வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேள்விகள் ஆயிரம் வித் மே கனிமொழி ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளோட ஷோல ஒரு துறையை சார்ந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிறைய விஷயங்களை பத்தி ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில அட்சய லக்கண பத்ததி ஜோதிடர் மிஸ்டர் சி பொது உடை மூர்த்தி அவர்கள் இருக்காங்க சோ அட்சய லக்கண பத்ததி அப்படிங்கறத பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சார் சொல்லியிருக்காங்க சோ இன்னைக்கும் அதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் உங்களுக்கும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட எந்த விதமான கேள்விகள் இருந்தாலும் நம்ம ஷோக்கு இன்னைக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அட்சய லக்கண பத்ததி பத்தி ஆல்ரெடி நம்மளோட ஷோல நிறைய விஷயங்கள் இதை பத்தி சொல்லி இருக்கீங்க இருந்தாலும் ஒரு முறை அட்சய லக்கண பத்ததி பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்க சார் ஏன்னா நம்ம இதனால் வரைக்கும் லக்கணம் நகராது ஒரு லக்கணத்தை வச்சு பிளான் பார்த்தாங்க நம்ம என்னுடைய ஆய்வு என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருடமும் அதாவது அவருடைய வயதுக்கேற்ப லக்கணத்தை மாற்றி பலன் பார்க்க முறையை வந்து நம்ம அச்சய லக்கணம் எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது பிறந்தபோது ஒரு மனிதர் எப்படி இருந்தாரோ அப்படிங்கும்போது வளர வளர அவருடைய நிலைகள் எல்லாமே மாறுது உடலும் மாறுது மனமும் மாறுது அவருடைய சூழ்நிலைகளும் மாறுது அவருடைய குணாதிசயங்கள் மாறுது உடலோட தோற்றங்கள் மாறுது இருபது வயசில் ஒரு ஒரு ஜாதகம் இருக்கிறாங்க தொண்ணூறு வயசில் ஒரு ஜாதகம் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரோட ஒரே நேரத்தில் ஒரே தசா பற்றி ஒரே லக்கணத்தை வச்சு நம்ம பலன் பார்க்குறதுங்கிற விட தொண்ணூறு வயசுக்கு ஒம்பது கட்டம் அதாவது ஒரு ஒரு லக்கணம் வந்து பத்து வருட காலம் இயங்கும் அப்படிங்கிற என்னுடைய ஆய்வு அந்த பன்னிரெண்டு கட்டங்களுக்கும் நூற்றி இருபது வருடங்கள் ஆய்வு காலங்கள் ஒரு மனிதனோட ஆய்வு கா ஆயுள் காலம் அப்படின்னா நூற்றி இருபது வருடம் அப்படின்னு மட்டும் அந்த பத்து வருடத்தில் நீங்கள் என்ன ஜாதகர் என்ன அணுவிக்க வேண்டுமோ அதை அணுவிக்கக்கூடியது வந்து மூணு வகையாக பிரிச்சுருக்குறோம் அதாவது இந்த கர்ம வகையில் மூணு வகையான கர்மா நான் செய்தது எங்கள் அப்பா செய்தது எங்கள் அம்மா செய்தது மூணு விதமான கர்மாவை நான் அணுவிக்கிறேன் இந்த மூணு வித கர்மாவையும் இந்த அச்சய லக்கணத்தில் கொண்டாந்து இணைச்சு அந்த பத்து வருட காலங்கள் முதல் பத்து வருட காலங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கை முறையில் எங்கள் அப்பா அம்மா எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் தான் எங்கள் அப்பா அம்மா அப்படின்னா எங்கள் அப்பா அம்மா சாப்பாடு கொடுத்தா எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு ஸ்கூலில் கொண்டு கொடுத்தா எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு என்ன ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தா அது வந்து அந்த பத்து வருட காலம் முதல் பத்து வருட காலங்கள் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுக்கு தான் நான் கட்டுப்படுவேன் அடுத்த பத்து வருடம் இரண்டாவது பத்து வருடங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது பன்னிரெண்டு கட்டங்கள் எப்படி நான் எடுத்தேன் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டாவது கட்டம் படிப்பு விஷயங்கள் எங்கள் அப்பா என்ன படிக்க வைக்கிறாங்களோ அதை தான் நான் படிப்பேன் அப்போ வந்து மேத்ஸ் பயாலஜி எடுக்கணும்னா எங்கள் அப்பா மேத்ஸ் பயாலஜி எங்கள் அப்பா ஸ்கூல் டீச்சர்னா என்னை ஸ்கூல் டீச்சர் ஆக்கணும் எங்கள் அப்பா வக்கீலாம் என்னை வக்கீல் ஆக்கணும் எங்கள் அப்பா டாக்டர்னா என்னை டாக்டர் ஆக்கணும் அவங்க சார்ந்த துறையை எங்கள் படிக்க வைக்கணுங்கிறத எங்களோட குடும்ப நிகழ்வுகள் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா எங்களுடைய மாமா எங்களோட உறவு முறைகள் எல்லாமே அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்கும் அந்த ரெண்டாவது பாவகம் வந்து குடும்பத்தை இயக்கும் அப்போ எனக்கு எதிர்பார்த்த யோகம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா குடும்பத்தின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுகளை ரெண்டாம் பாகம் முடிப்போம் மூணாவது பாகம் திருமணம் நாலாவது பாகம் வீடு வண்டி வாகனம் ஒரு ஜாதகர் எப்போ வீடு வாங்குவார் அப்படின்னு நாலாம் பாகத்தை வச்சு தான் முடிவு பண்ண முடியும் அஞ்சாவது பாகம் என்னுடைய குழந்தைக்காக நான் வாழ்கிறேன் ஆறாம் பாகம் என்னுடைய கடமைக்காக என்னுடைய மகனுக்காக என்னுடைய மகளுக்காக வாழக்கூடிய வாழ்க்கை ஏழாம் பாகம் என்னுடைய ஆத்ம திருப்தி ரெண்டாவது ஒரு ஒரு குழந்தை ரெண்டாவது பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஆறாவது ஏழாவது பாவகம் தொடர்புகள் மூலமாக இயக்கக்கூடிய பாவகம் அடுத்து எட்டுங்கிறது அறு அந்த அறுபது எட்டு எழுபது எழுபது டு எண்பது இப்படி எட்டாவது பாவம் இயக்கும்போது எனக்கு மரணத்திற்கு ஒப்பான நான் என்ன இது ஒரு நாள் வரைக்கும் என்ன செய்தனோ அதுக்கான பாவ புண்ணியங்களை அணுவிக்கக்கூடியது எட்டாம் பாவகம் ஒன்பது அப்படின்னா அந்த எண்பத்தொன்று டு தொண்ணூறு என் லைஃப்பில் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அதாவது ஒரு லைஃப்பில் ஒரு எண்பத்தோரு வயசுக்கு மேலே ஒரு லைஃப்பில் ஒருத்தர் இருக்கிறாருனால அவரே ஒரே உலகத்தில் ஒரு பாக்கியம் பாக்கிய சாலி அப்படின்னு சொல்லணும் பத்தாவது அப்படின்னா என்னுடைய லைஃப்பில் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அதாவது என்னுடைய கர்ம பதிவுகள் நான் கழிச்சிட்டேன் நான் இந்த உலகத்தில் பிறந்தது நான் தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய குழந்தைகள் என்னுடைய பேரன் என்னுடைய பேத்திகளுக்கு நான் எல்லாம் செஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிறது பதினொன்றுங்கிறது பேரின்பம் பெரிய மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது பன்னெண்டாம் பாவங்கிறது முக்தி முக்தி முயற்சிங்கிறது அடுத்த நிலைக்கு அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல் நிலைக்கு போகிறது நூற்றி பதினோரு வயசுலேருந்து நூற்றி இருபது வரு வருஷம் வரைக்கும் ஒரு மனிதர் வாழ்ந்தால்னா அவர் முக்தி நிலை அடையக்கூடிய வாழ்க்கை அப்படின்னு பன்னிரெண்டு பாவமாக பிரித்த தான் இந்த அச்சய லக்கணம் ஒவ்வொரு வயசுக்கும் ஒரு அதாவது ஒரு வயசுக்கு ஒரு வருஷம் ஒரு மாதம் பத்து நாள் அதாவது இந்த நானூறு நாள் நம்ம எடுத்துருக்குறோம் டிகிரியில் நாலு மாதத்துக்கு ஒரு டிகிரி நகருதுங்கிறது என்னுடைய ஆய்வு முறை இந்த ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் லக்கண நகர 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 நம்ம தசாபுத்திகளையும் கோச்சாரங்களையும் கொண்டாந்து நினைச்சோம்னா அக்யூரேட்டாக நம்ம பலன் சொல்லலாம் அதுக்கு தான் அச்சய
இப்போ இந்த லக்க சூரியன்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த லக்கணம் லக்கணத்தை நகரத்தும் போது துல்லிதமாக பலன் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம நூறு பேருக்கு போட்டோம்னா நூறு விதமான பலன் வந்து மாறி மாறி வரும் ஒரே மாதிரி பலன் வரலை அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லக்கணத்தில் தான் அதீத முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்போ இந்த உடல் வந்தால் தான் இந்த உயிருக்கு ஒரு மோட்சத்தை கொடுக்குது அதாவது இது நாள் வரைக்கும் பரவி கிடக்கக்கூடிய உலகத்தில் அத்ம ஆத்மாக்கள் புண்ணிய ஆத்மாக்கள்லாம் உலவிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பூ பூமியில் ஒரு உடல் பிறக்கும்போது தான் அந்த ஆத்மா வந்து ரிலீஃப் ஆகும் அப்போ உடலுக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் அந்த சூரிய சித்தாந்தத்துக்கு தான் அந்த லக்கணத்துக்கு தான் அந்த சூரியனுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த லைஃப்பில் அடுத்த அச்சீவ்மெண்ட் போக முடியும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறோம் இந்த லக்கணத்தை எப்படியாச்சும் நகர்த்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கொண்டாட கொண்டாடுறேன் அதுக்கு பிறகு தான் என்னென்னா நம்ம இமயமலையோட அடிவாரம் அதுக்கு போன இதிலே நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஆலமரத்தில் ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோவில் அந்த ஒரு ஆறு இருக்குது அந்த ஆறு கீழே ஆஞ்சநேயர் மரம் அது சார் ஆஞ்சநேயர் கோவில் அந்த மரத்துக்கு கீழே ஒரு ஆலமரம் ஆலமரத்தில் வீழுது மட்டும் ஆடுது அந்த வீழ்ந்து ஆடும்போது எனக்கு என்ன சொல்கிறது அந்த வளருது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வருது எனக்கு அந்த வார்த்தை வந்து நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதிகமாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்ன காலம் அந்த ஜோதிடத்து உள்ளார வரும்போதெல்லாம் இந்த லக்கணம் வளருதுங்கிற முறை இருக்குது ஆனால் எப்படி எடுத்து சொல்ல போகும்போது எனக்கு அந்த முழுமையாக சொல்ல முடியலை அப்போ வந்து அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அந்த ஆஞ்சநேரம் வழிபடும் போதும் அந்த ஆலமரமும் எனக்கு ஒரு 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 வழிகாட்டியாக இருந்துச்சு அதுக்கு பிறகு தான் அந்த லக்கணம் வளருது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு புலப்பட்டுச்சு அதுக்கு பிறகு தான் சூரிய சித்தாந்தத்தை எடுத்து அந்த லக்கணம் வளருதுங்கிறத நான் வந்து புத்தகமாக வெளியிட்டேன் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசலாம் ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா நான் கடலூர்லேருந்து பேசுகிறேன் என் பேர் அம்மா சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க கைலாசநாதர் கோவில் அங்க இருக்கும் இல்ல விசாலாச்சி அம்மன் கோவில் அங்க இருக்கும் பக்கத்துல அந்த கோவிலுக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை அந்த கோவில போய் பிராச்சித்தம் அதாவது நீங்க அர்ச்சனை பண்ணுங்க அபிஷேகம் பண்ணுங்க அப்படிலாம் கிடையாது அந்த கோவில போய் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துட்டு வந்தாலே அவங்களோட வயர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அவங்களுக்கு லைஃப்ல பெரிய அளவுல ரிலீஃப் ஆகும் பெரிய அளவுல மாற்றத்தை கொடுக்கும் அவங்களுக்கு ஓகே थैங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க நம்பர் கஜேந்திர குமார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சரிங்க சார் யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சிக்க போறீங்க வருது <laughs> 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 ஆனால் இவங்களை பொறுத்த அளவுக்கு கன்னி லக்கணத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகர லக்கணத்தில் போகுது ஆனால் இவங்களோட விஷயம் என்ன அப்படின்னா தொழிலை விட வேலை சிறப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் இவங்களுக்கு இருக்குது இவங்களை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்தவச்சல பெருமாள் கோவில் நாளைக்கு காலையில் பக்தவச்சல பெருமாள் கோவில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அங்கே போய் சாமி கும்பிட்டாங்கன்னா அடுத்த ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் இவங்களுக்கு ரிலீஃப் ஆகிடும் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் இந்த ஜாதகம் இருக்குது ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் <laughs> உணவு முறைகள் அதிகம் அதிகமா சாப்பிடுறது உணவு முறைகளை 
உணவு முறை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்களே இவங்க லைஃப்பில் ஜெயிச்சிடலாம் கரிய மாணிக்கு பெருமாள் கரிய மாணிக்கு பெருமாள் கோயில் பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த கோயிலுக்கு போனால் இவங்க லைஃப்பில் ஜெயிச்சிடலாம் இப்போ அந்த குருபெயர்ச்சி நவம்பர் நாலாம் தேதியும் பிறகு லைஃப்பில் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் அந்த ஜாதகருக்கு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும் அடுத்த ஒரு வருட காலத்தில் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் அந்த ஜாதகர் அது பெரிய நல்லா ஒரு நல்லது ஒரு வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு பயன்படுத்திக்கிட்டால் நம்ம பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என்னுடைய பெயர் முருகராஜா நிலையத்துக்கும் ஐயாவுக்கும் முதல் வணக்கம் ஓகே நன்றி சார் வணக்கம் சார் ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் சரிங்க சார் யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சிக்க போறீங்க எனக்காக கேக்குறேன் ஓகே உங்களுடைய லக்கணம் தெரியுங்களா தனுசு லக்கணம் தனுசு ராசி உத்தரா நட்சத்திரம் 1 ஆம் பாதம் 1969ல பிறந்தேன் மேடம் சரிங்க சார் என்ன சந்தேகம் கேளுங்க சார் தொழில் மத்தபடி குடும்ப சூழ்நிலை குடும்பம் தொழில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஐயா வணக்கம் 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 என்ன அப்படின்னா தொழில் நம்ம விட ச வேலை தான் இதில் சிறப்பாக இருக்கும் கடந்த ஒரு வருடமாக நமக்கு எதிர்பார்த்த யோகத்தை கொடுக்கல ஏன்னா மேச லக்கணம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு மேச லக்கணத்தில் எதிர்பார்த்த யோகத்தை கொடுக்கல ஜாதகருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குது அதில் சனி கேது சேர்ந்துருக்கு ராகு வந்து எதிர்பார்த்த யோகத்தை கொடுக்கல அப்போ மூணு கிரகங்கள் நமக்கு சப்போர்ட்டாக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் பெரிய விஷயம் இருக்குது இவங்க நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு ஒரு அதாவது தண்ணி சம்மந்தப்பட்ட பைப்பு சம்மந்தப்பட்ட இல்லை டேங்க் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அதாவது படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஜாதகம் சொல்லுது அதுக்கு பிறகு உங்கள் லைஃப் ரிலீஃப் ஆகிடும் அடுத்த ஒரு மூணு மாதத்துக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க அதுக்கு பிறகு உங்கள் லைஃப் மா மாற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஜாதகம் சொல்லுது நம்ம சோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணுறேம்மா சரிங்கம்மா ஜெயந்தி சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கம்மா என்னோட சண்முக பா ஓகே மா அவங்களுடைய லக்கணம் தெரியுங்களா ஆ மேஷ லக்கணம் மேஷ ராசி சரிங்கம்மா கார்த்திகை ஒன்றாம் பாதம் சரிங்கம்மா என்ன வயசுமா வயசு என்னம்மா அவங்களுடைய வயசு வயசு முப்பத்தி ஆறு சரிங்கம்மா சந்தேகம் கேளுங்கம்மா அவன் எப்பத்தி ஆறு மூணுல பிறந்தான் அவனுக்கு இன்னும் மேரேஜ் ஆகல இப்ப ஜாபும் இல்லாம இருக்கான் அதை பத்தி தான் கொஞ்சம் கேட்கணும் சார் சரிங்கம்மா கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்னா கடக லக்கணம் போயிட்டுருக்கு கடக லக்கணம் தேதாம் அதிபதி பார்த்தீங்கன்னா சாணி மேச லக்கணம் தேதாம் அதிபதி சுக்கரன் இப்போ ரெண்டு கிரகங்களும் நமக்கு எதிர்பார்த்த யோகத்தை கொடுக்காது இப்போ முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டாவது வயசில் தான் நமக்கு யோகத்தை கொடுக்கும் அப்போ ஆயில்ய நட்சத்திரம் மூணாம் பாதத்தில் ஆயில்ய நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதத்தில் திருமணம் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் ஒரு வருட காலம் முடிஞ்சு தான் அந்த திருமணத்துக்கான காலம் உண்டு அதுக்கு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன முயற்சிகள் பண்ணலாமே தவிர நடக்குமா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி தான் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் விஷயமா இருக்குது இதில் என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆனா இருந்தா மகாலட்சுமி அதாவது என்ன பத்மாவதி தாயார் இருக்கக்கூடிய கோவில் இல்லை அலமேலு மங்கை அப்படின்னா அலமேலு மங்கைபுரம் கோவிலுக்கு போயிட்டு ஒரே ஒரு அர்ச்சனை மாரி பண்ணிட்டு அவங்க வாழ்க்கையில எனக்கு ஒரு துணைவி வேணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டு சொல்லுங்க கண்டிப்பா ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் இந்த ஜாதகருக்கு ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 அவங்க பேர் சொல்லுங்க சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்கம்மா என் பையனுக்காக மேடம் அவங்களுடைய லக்கணம் தெரியுங்களா ராசி புனர்பூச நட்சத்திரம் சரிங்கம்மா என்ன வயசு சொன்னீங்கம்மா பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சு பத்தொன்பது நடந்துட்டு இருக்கு சரிங்கம்மா என்ன சந்தேகம்மா கேளுங்கம்மா அவன் பைக் மேக்கானிக் செய்யறான் டென்த் முடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு டைம் படிக்க போறேன்றான் படி படிக்க வைக்கிறாங்களா இல்ல தொழிலே விட்டுருலாங்களா வணக்கம்ிப்போமாதான் <laughs> ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் கீதா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா மதுரையில திருப்பரங்குன்றத்துல இருந்து பேசுறோம் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேடு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் பையனுக்காக கேட்கணும் ஓகே அவங்களுடைய லக்கணம் தெரியுங்களாமா ஆ தெரியும் கடக லக்னம் சரிங்கம்மா வயசு சதிய நட்சத்திரம் வயசுமா வயசு 20 நடக்குது ஓகேம்மா சார் இருக்காங்க சந்தேகம் கேளுங்க ஆ வேலைக்குதான் போவாரு 
இல்லை லைன் கட் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக படித்த படிப்புக்கான வேலை கிடையாது கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு இவர் படிப்பு பற்றி இவர் கவலைப்பட வேண்டாம் இவருக்கு வேலை உண்டு கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு உண்டு இதுவும் பெங்களூர் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல அவர் வேலைக்கு போயிடுவார் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் கல்பனா பேசுறேங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்கம்மா சன்னிக்கா கேட்கணும் மேடம் ஓகேம்மா அவங்களுடைய லக்கணம் சொல்லுங்கம்மா அவரோட லக்கணம் விருச்சிக லக்கணம் திருநராசி மிருகசீஷன் நாலாவது பாதம் சரிங்கம்மா என்ன வயசுமா வயசு பிப்டீன் ஆகுது சார் சரிங்கம்மா பிரணவங்க ஓகே என்ன சந்தேகம்மா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்காரு சார் ஓகே வரும்ாலும் <laughs> <laughs> மட்டும் <laughs> அவருடைய பேர் என்னமா சுபாஷ் சக்தி வேல் சுபாஷ் சக்தி வேல் ஓகே என்ன என்னமா கேள்வி வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு பைன்ஸ் வேலை மேல்மேல் ஓகே ஓகே இவர் பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னா வடகிழக்கு திசையிலேருந்து வேலைக்கு போனோம் அதாவது என்ன இப்போ திருப்பூர் அப்படின்னா சென்னைக்கு வேலைக்கு போனாலோ இல்லை வடகிழக்கு அந்நிய மொழி அந்நிய பேச மொழி பேசக்கூடிய இடத்துக்கு வேலைக்கு போனால் மட்டும்தான் இவர் ஸ்டாண்டர்டான ஒரு வேலை வைப்பார் அப்படி இல்லைன்னா ஊருக்குள்ளே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஒரு விஷயம் வந்து இவருக்கு பெரிய அளவு யோகத்தை கொடுக்காது ஏன் அப்படின்னா அந்த சக்தி சக்தி வேலுங்கிற பேர் எல்லாமே கும்பத்தோடு சம்மந்தப்படும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்னென்னா அது வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்னா ஆறாம் வீடு தனுசுரா இது கடகராசி ஆக்டிவேட் பண்ணும் அது விட்டு அந்நிய மொழி பேசக்கூடிய இடத்துக்கு போய்ட்டு வந்தால் பெரிய அளவு யோகத்தை கொடுக்கும் கர்நாடகா பெங்களூர் ஹைதராபாத் இல்லை டெல்லி பாம்பே போய்ட்டு வந்தால் இவருக்கு யோகத்தை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக வெளிமொழி பேசக்கூடிய ரெண்டு இல்லை மூணு மொழி கற்றுக்கணும் இவர் அது மூலமாக இவருக்கு வருமானம் உண்டு இவருக்கு தொழில்ங்கிறத விட வேலை நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி மறைக்கு இவர் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க பேர் காமாச்சு சேலத்துல இருந்து பேசுறேன் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு எனக்காக கொஞ்சம் பணம் நாசல வெளியில குடுத்துட்டேன் இப்ப எனக்கு கும்பராசி பூரட்டாதி நட்சத்திரம் தனுசு லக்னம் சரிங்கம்மா என்ன வயசுமா எனக்கு வயசு அறுபத்தி ரெண்டு கிட்ட ஆகுது சரிங்கம்மா என்ன சந்தேகம்மா தொழில்ந்து <laughs> ஏன்னா இவங்களுக்கு வீட்டுக்கு ரெண்டாம் அதிபதி யாருன்னா சந்திரன் சந்திரன் வீட்டு அந்த குறு உச்சமானாலும் பாதகாதிபதியாக போயிடுவார் யோகத்தை பண்ணாது தயவு செய்து கொடுக்கல வாங்கல இவங்க வச்சுக்கக்கூடாது இந்த ஒரு வருட காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை மட்டும் வசூல் பண்ணிட்டு அப்படி இருந்துட வேண்டியதான் அதை விட்டு இவங்க வந்து யோக போயிடுவர மட்டும் வணங்கன்னா இவங்க யோகத்தை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக மாற்றத்தை கொடுக்கும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஜெயஸ்ரீ மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா என் பையன் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க சரிங்கம்மா உங்க பையனுக்காக கேட்கணுமா ஆமாங்க ஓகே அவருடைய பெயர் சொல்லுங்கம்மா ராஜீவ் ஓகேம்மா அவருடைய லக்கணம் என்னம்மா லக்னம் தெரியாது மேடம் தனுசு ராசி மூல நட்சத்திரம் சரிங்கம்மா என்ன வயசுமா வயசு வந்து டுவெண்டி சரிங்கம்மா என்ன சந்தேகம்மா கேளுங்க அவன் படிச்ச படிப்புக்கு வேலை இல்ல மேடம் அவன் பிஇ ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரு ஆனா இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலைக்கு போல இப்ப ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கா பட் அது செட் ஆகல ரெண்டாயிரத்தி இருபது 
ஆகஸ்ட் மாதம் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபது எட்டும் என்ன ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது எட்டாம் மாதம் பிறகு இவர் படித்த படிப்புக்காக தான் வேலைக்கு போவார் அதுவும் சிங்கப்பூர் சம்மந்தப்பட்ட நாடு இல்லை மலேசியா சம்மந்தப்பட்ட நாட்டுக்கு படிப்பு உண்டு அங்கே வந்து ஒரு ஆறு மாதம் கோர்ஸ் போனவர் அதுக்கு பிறகு என்ன கண்ணி லக்கணமும் அவர் எடுத்துக்கணும் கண்ணி லக்கணத்துக்கு பத்தாம் வீட்டில் ராகு இருக்குது கண்டிப்பாக படித்த படிப்புக்கு வேலை உண்டு தற்சமயத்தில் கிடையாது இந்த மூணு வருட காலத்துக்கு கடந்த மூணு வருட காலத்தை ஒரு யோகத்தை பண்ணலை இருமலுக்கு யோகம் உண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது எட்டாம் மாதம் பிறகு மாற்றத்தை கொடுக்கும் இந்த ஜாதகருக்கு ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க முத்துலட்சுமி திருவள்ளூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சிக்க போறீங்க என்னோட தம்பி காக வேண்டி ஓகே அவருடைய பேர் சொல்லுங்கமா अशोक कुमार अश्वत कुमार என்ன லக்கணம்மா கன்னியா லக்னம் கிருத்திகை நட்சத்திரம் ரிஷப ராசி ஓகேமா என்ன வயசுமா வயசு 30 வயசு என்ன வயசுமா 30 வயசு ஓகே என்ன சந்தேகமா கேளுங்க அங்க திருமணம் குடும்பம் இந்த மாதிரி ஒரு சமூக சூழ்நிலை கட்டுப்பாட்டுகளை ஜாதம் பார்த்துட்டு வருவாங்க எனக்கு பொண்ணை பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி பொண்ணோட மாமா பையனோட மாமா சொல்லிடுவாங்க கடைசி நேரத்தில் என்ன கொடு நின்று அதாவது கடைசி நேரத்தில் வந்து ஒரு உக்கு வச்சுருவாங்க மு அது முடியாமல் போயிடும் அதோட கல்யாணம் அப்படின்னு விஷயம் கேட்டால் அப்படின்னா ரெண்டு இந்த ஜாதகத்தோட கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ணணும் லெக்கனம் லெக்கனாதிபதி ஏழாம் அதிபதி அப்போ ஜனரல் லக்கணத்துக்கு ஏழாம் அதிபதி ஏஎல்பி லக்கணத்துக்கு ஏழாம் அதிபதி இந்த அச்சய லக்கணத்தை அச்சய லக்கண பத்தியில் என்ன பண்ணுவோம் ஏழாம் பாவகத்தில் உள்ள கிரகங்கள் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பண்ணணும் ஆனால் இப்போ கோச்சாரத்தில் நம்ம குறுபெயர்ச்சியும் நம்ம இந்த விஷயத்தை பார்த்து பார்க்குறோம்னா இந்த லக்கணம் பிரம்மாண்டம் யோகம் பண்ணும் மாற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பொதுவாக ஏன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பொதுவான பலன் தனிப்பட்ட ஜாதக பலன்கும்போது அவங்களுடைய லக்கணம் ஏஎல்பி லக்கணம் லக்கணம் இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம மீங்கள் பண்ணணும் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஆழ்நிலை பயிற்சி பண்ணீங்க ஸோ அதன் மூலயமா நீங்கள் வந்து நான் ஃபியூச்சரை பார்த்தேன் அட்சய பத்ததி அட்சய லக்கண பத்ததி வந்து நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து மெக்கானிசம் ஃபீல்டில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க என்ன மாதிரியான வாகனம் நீங்கள் வந்து தயார் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருப்பீங்க என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சுலாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு தோன்ற விஷயம் அது என்னென்னா நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து லக்கணம் நகருது அப்படிங்கிறத அப்படியே ஆய்வு பண்ணுறோம் அப்போ லக்கணம் நகருங்கிறத ஆய்வு பண்ணி இப்போ எப்படி நம்ம பேசுகிறோம்லோ அப்போயே நான் அதை பா அதை பார்க்க முடிய மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீனில் வருது அவ்வளோ இது வந்து இப்படி ஒரு திகழ்வாக வரலை இது வந்து சாத்தியமாக அப்படின்னு எனக்கு எதிர்பார்த்த விஷயம் அப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக்காக இருந்தா இல்லை ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்தால் நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஆய்வு பண்ணேன் ஏன்னா ஒரு டாக்டராக இருக்கணும் ஒரு இன்ஜினியராக இருக்கணும் ஒரு வக்கீலாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஜோதிடர்ங்கிறது வந்து எல்லா துறை பல் துறை நிபுணராக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அதை பண்ண முடியும் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன ஒரு காருக்கு என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இப்போ வந்து நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து சூரிய ஒளியிலேருந்து மின்சாரம் சூரிய ஒளியிலேருந்து ஃபேக்ட் பேட்ரி மூலமாக இயக்கக்கூடிய கார்கள் வந்துட்டு ஆனால் அதுக்கு சார்ஜிங் பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று விஷயம் வச்சுருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இரநூத்தி எண்பது கிலோமீட்டர்லாம் அதை சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிப்பாட்டி வச்சுருக்கோம் நிறைய கார்கள் வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கு நான் என்ன பண்ணேன் இதை போய் பார்க்கும்போது கார் சார்ஜ் பண்ணணும் தேவையில்லை இதை நம்ம இதை நம்ம இது இருக்கா மேபி எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல இருக்கலாம் எனக்கு தெரியலை ஆனால் எனக்கு தோணுன விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த நாலு வீல் இருக்குது அதில் வந்து ரெண்டு வீல் இயங்கக்கூடிய வாகனம் இருக்குது நாலு வீல் இயங்கக்கூடிய வாகனம் இருக்குது அப்போ ரெண்டு வீல் இயங்கக்கூடிய வாகனத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு பேட்ரியை ரெண்டு செக்யூமெண்ட் வைக்கிறேன் என்னென்னா ரெண்டு பேட்ரி என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கனெக்ட் பண்ணி அந்த இரநூத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் போகிற தூரத்தை நான் செல் செல் செட் பண்ணி வச்சிடுறேன் அதில் என்ன சென் அதில் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அந்த வீலில் ஒரு காயில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அந்த வீல் சுற்றுது இல்லை அந்த இரநூத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் வீல் சுற்றும் போது அந்த பேட்ரியை வந்து என்ன பண்ணுறேன் பேட்ரி உயிரோட அந்த ஒரு சென்சாரை கொண்டாந்து நினைக்கிறேன் அந்த பேட்ரிலேருந்து நேராக வந்து எங்கே இணையுது நமக்கு காரோட ஸ்டோரேஜில் வந்து இணையுது ரெண்டு பேட்ரியில் வண்டி ஓடிட்டு இருக்கு இன்னும் ரெண்டு பேட்ரி என்ன பண்ணுதுன்னா அதுலேயே வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகுது இப்போ இந்த ரெண்டு பேட்ரி முடியும் போது இது என்ன பண்ணுது இது ஸ்டோரேஜ் நூறு ஆன உடனே இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது இந்த ஸ்டோரேஜ்லேருந்து வண்டி மூவ் ஆகிடுது இந்த ஸ்டோரேஜுக்கு அந்த
யாருக்காச்சும் ஒருத்தர் பயன்படணும் அப்படிங்கிற விஷயம் ஏன்னா எத்தனை மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கண்டிப்பாக அதை உருவாக்கும்போது அது புது யுகம் தொலை தொலைக்காட்சி மூலமாக இதை நான் சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதை வெளியிட ஏன்னா இந்த புது யுகம் தொலைக்காட்சி என்னை வந்து நிறைய இடத்துல வந்து என்னை வளர்த்துடுச்சு அப்படிங்கிறது மீண்டும் ஒரு முறை இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அச்சே இலக்கண பத்ததி உருவானப்ப யாருமே என்னை வந்து எதிர்பார்க்கல ஆனால் அச்சே இலக்கண பத்ததிங்கிற ஒரு விஷயத்த வெளியில் வர்றதுக்கு என்னுடைய இந்த தொலைக்காட்சி வந்து நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு புது விஷயம் ஒரு விஷயத்த ஆய்வு பண்ணி இன்றைக்கி உலகமே பார்க்குது அமெரிக்காவில் கான்ஃபரன்ஸில் கூப்பிட்ருக்காங்க லண்டனில் யூகேவில் அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஆறு இருபது பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று நடக்கக்கூடிய கான்ஃபரன்ஸில் என்னை கூப்பிட்ருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அதை பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷம் ஓகே நம்மளுடைய ஆய்வு அந்த தூரத்துக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா இது வரைக்கும் லக்கணம் நகரம்னு சொல்லலை இப்போ லக்கணம் நகரம் எல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதுக்கான புத்தகம் வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் வருது ஹிந்திலேயும் வருது அதுதான் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் நம்ம புத்தகம் வந்து எப்படி இங்கிலீஷ்லேயும் ஹிந்திலேயும் வருது நம்மளே எதிர்பார்க்கலையே அது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் நல்லா இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா நம்ம மெக்கானிக்கலாக இருந்தால் நான் இப்படி பண்ணியிருப்பேன் இதுவே நான் ஒவ்வொருத்தரையுமே சொல்ல முடியும் இப்போ டாக்டராக இருந்தால் நான் எப்படி அந்த கருவை உண்டாக்குறது அப்படின்னு நினச்சிருப்பேன் இந்த ஜெனட்டிக் எப்படி மாற்றுறது இந்த ஆர்என்ஏடி ஏனி அப்படின்னா நிறைய விஷயம் என்னுடைய ஆய்வு புத்தகத்தில் வந்து சூச்சமாதிப்பதி கிரகங்கள் கண்டிப்பாக அதை சொல்லி தான் ஆகணும் இந்த நேரத்தில் ஏன்னா இங்கே என்னுடைய அப்பா என்னுடைய அம்மா இவங்க ரெண்டு பேரோட குரோமோசோம்கள் மூலமாக என்னை வந்து பிணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த உடம்பு என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு என்னுடைய குரோமோசம் என்னுடைய மனைவியோட குரோமோசோம் அங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் ஜிடிஎன்ஏ அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது ஆனால் இதில் என்னென்ன பதிவுகள் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு சூட்சமாதி பதிகிறார்கள் அதாவது இப்போ நம்ம டிஎன்ஏ வந்து எல்லாரும் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு ஒரு நிறைய விஷயம் விதிமுறைகள் இருக்குது நீங்கள் ஒருத்தர் வர்றாரு ஒரு கிரகம் வந்து குருங்கிற கிரகம் குரு பகவான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் இருக்குது இல்லை திருவோணத்தில் இருக்குது அஸ்தத்தில் இருக்குது அப்படின்னா இவங்க வீட்டில் குழந்தை வந்து லேட்டாகி தான் குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டேட்டா பேஸை க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த டேட்டா பேஸ் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்குள்ள புத்தகம் வெளியில் வரப்போகுது அந்த புத்தகம் வரும்போது சூச்சமாதி பதிகிரங்கள் உங்களுடைய பதிவுகள் என்னவா இருந்துச்சு நீங்கள் எதுக்காக பிறந்திருக்கீங்கன்னா ரமண மகரிஷி ஐயா கேட்டப்போ என்ன சொன்னார் நான் யார் அப்படின்னு கேட்குற மாரி இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்னா நான் யார் கே கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது பண்ணலாம்னு சொல்லணும் நீ இதுக்கு தான் பிறந்திருக்கிறா நீ வந்து சிட்டின் பற்றி தான் பிறந்திருக்கீங்க நீ பேரின் பற்றி தான் பிறந்திருக்கீங்க உங்களோட லைஃப் இப்படி தான் நடக்கும் நீங்கள் எதுக்காக பிறந்திருக்கீங்க உங்களுடைய குடும்பத்தில் என்னென்ன விஷயம் நடக்கும் நீ இப்படி நிறைய கர்ம பதிவுகளை வந்து பதிவுகள் என்னென்ன நடக்குங்கிறத வந்து சொல்லக்கூடியதா டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ நான் எங்கே ஆரம்பித்தது மெக்கானிசத்தில் ஆரம்பித்தோம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த விஷயம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து மெக்கானிசத்தில் என்னால் உருவாக்க முடியுங்கிறதுக்கு நான் அதை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் அந்த யோசனை ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸோ பிற்காலத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு வாகனம் வந்ததுன்னா அதனுடைய பெருமை உங்களுக்கே சேரும் அந்த நேரத்தில் நம்மளோட ஷோ ஞாபகம் வரும் அப்படின்னு தான் சொல்லிக்கணும் ஸோ தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் ஈரோடு மாவட்டம் தாலாவடி இருந்து உமா பேசுறேங்க மேடம் ஓகேம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்கம்மா பையனுக்காக கேட்கறேங்க மேடம் அவருடைய பெயர் என்னம்மா கிறிஸ்டோபர் வயசு பதினெட்டு ஓகேம்மா என்ன சந்தேகம்மா கேளுங்க பெரிய படிக்க மாட்டேங்க மேடம் அவ ஓகே அவனுக்கு <laughs> விருப்பம் <laughs> எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க படி படி படின்னு அவங்களுக்கு அந்த நேரம் வந்துச்சுன்னா அவங்களே படிப்பாங்க நீங்கள் எதுவும் படிக்கணும்னு சொல்லவும் வேண்டாம் கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு நல்லது செய்யணும்னா உங்கள் குழந்தைய போய் அதில் வந்து புஷ் பண்ணாதீங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 லைனில் இருக்கீங்க பேசுங்க ஓகே சார் தொடர்ந்து இப்போ வந்து கு குரு பயிற்சியெலாம் வருது இல்லைங்களா ஸோ இந்த கு குரு பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு வந்து பலனை கொடுக்கும் சார் இப்போ நம்ம உதாரணமாக மேஷ லக்கணத்தை வச்சு தான் நம்ம பலன் எடுப்போம் எப்பயுமே லக்கணம் தான் உலகத்தில் நீங்கள் என்ன அனுபவிக்க வேணும் 
நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணுமா நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல சந்தோஷம் படம் பார்க்கணுமா எல்லாமே இந்த உடலுக்கு தானே நீங்கள் கொடுக்குறீங்க மனசுக்குங்கிறது அப்புறம் தான் நீங்கள் உடல் போனால் தானே அந்த சந்தோஷம் அனுப்பிக்க முடியும் ஹோட்டலில் போனால் தான் நல்லா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட முடியும் படத்துக்கு தேட்டருக்கு போனால் நல்லா சந்தோஷம் படம் பார்க்க முடியும் அதேமாரி இந்த உடலுக்கு இந்த லக்கணத்துக்கு என்ன முக்கியத்துவம் ஃபஸ்ட்டு மேஷ லக்கணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மேஷ லக்கணத்தில் ஒரு ஒரு ஜாதக ஒரு பத்து வயசு ஒரு நான் மேஷ லக்கணமாக இருந்து பத்து வயசுக்குள்ளே இருந்தேன்னா பிரம்மாண்டமான யோகம் இருந்தேன் காலம் அந்த குறுப்பெயர்ச்சி காலம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிரம்மாண்டமாக நல்லாயிருக்கும் அதே அந்த பதினோரு வயசுலேருந்து இருபது வயசு வரை இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு மேச லக்கணமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கவனமுடன் திசை திருப்பக்கூடிய சித்த பிரம்மை அப்படின்லாம் உடல் பாதிப்பு அதில் என்ன பண்ணோம் காது கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இந்த மேச லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு அதே மேச லக்கணத்தில் முப்பது வயசு இருக்காங்க பாருங்கள் இருபத்தொன்று முப்பது வயசு திருமண காலங்கள் எதிர்பாராக திரிய திருமணங்கள் அதாவது என்னென்னா குறு நிச்சயார்த்தங்கிற மாதிரி டக் டக்னு திருமணம் நடக்கும் அந்த முப்பது வயசுக்குள்ளவங்களுக்கு ஒரு திருமணம் ஈஸியாக நடந்துடும் அதுவே பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பது வயசு வேலை எதிர்பார்த்த எதிர்பார்த்த திடீர் வேலைகள் அந்த மேச லக்கணத்தில் ஒருத்தர் பிறந்திருந்தார் நாற்பது வயசில் இருந்தார் இப்போ ஒரு வேலை கேட்குறாரு ஒரு வேலை எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு மேச லக்கணத்தில் பிறந்தவர் கேட்குறாருன்னா கண்டிப்பாக வேலை உண்டுங்க இந்த குறுப்பெயர்ச்சியால் ஏன்னா இந்த ஆறாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குரு தன்னுடைய ஐந்தாம் பருவையாக பத்தாம் வீட்டை பார்த்துரும் கடகத்திலே நேராக ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்ரும் நாற்பது வயசுலேருந்து நாற்பத்தோராவது வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் திடீர் யோகம் அதாவது என்னென்னா பிரம்மாண்டமாக அதாவது நான் நினைக்க முடியாத வேலை வெளிநாட்டு தொடர்பு வெளிநாட்டு போகக்கூடிய அதை வீடு வாங்குறது வண்டி வாங்குறது சொத்து வாங்குறது சுகம் வாங்குறது அப்போ அத்தனை விஷயங்களையும் வந்து அந்த மேஷலக்கணக்காரனுக்கு பிரம்மாண்ட யோகத்தை பண்ணிவிடும் அதே அறுபது வயசு வரும்போது அந்த வீட்டுக்காக வாங்கின கடனுக்காக இப்போ பேங்க் சம்மந்தப்பட்டதில் பிரச்சனை இருக்கும் கொஞ்சம் கவனமுடன் இருக்கணும் வீடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் விரயமாகக்கூடிய காலமாக இருக்குது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அதாவது ஐம்பத்தோரு வயசுலேருந்து அறுபது வயசு இப்படி நம்ம ஒரு அறுபது வயசுக்குள்ளே உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஜாதகருக்கு மேஷலக்கணத்தில் பிறந்தால் இப்படி தான் பிரச்சனை இப்போ இவங்களுக்கு தனிப்பட்ட கேள்வி அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா வீடு வாங்குறது அப்போ வீடு வாங்குறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரம்மாண்டமாக யாருக்கு பண்ணும் மே சிம்ம அதாவது ஐம்பது வயசு உள்ளவங்களுக்கு யோகத்தை கொடுத்துரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மேஷ லக்கணத்துக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்ம அதாவது ரிஷப லக்கணத்தில் பிறக்கிறார் ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்து ஒரு பத்து வயசில் ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் சதா காலமும் பிரச்சனை தான் இந்த குறுப்பெயர்ச்சி அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை அதாவது நம்ம இது நாள் வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ராசி வச்சுட்டு பலன் சொல்கிறது நம்ம சொல்லிடலாம் அப்போ நம்ம வந்து அந்த ரிஷப லக்கணத்துக்கு அட்டமத்தில் குரு இருக்கும் அந்த பத்து வருட காலங்கள் எதிர்பாராத பிரச்சனைகள் அது தேவையில்லாத நோய் நொடிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் கவனம் உடன் இருங்க அது என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்னா கண் சம்மந்தப்பட்ட புறை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அடுத்து காது சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அடுத்தது என்னென்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கு தைராய்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும் கொஞ்சம் கவனம் உடன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த ரிஷப லக்கணம் அதுவே இருபது வயசு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் பதினோரு வயசுலேருந்து இருபது வயசு வரைக்கும் பிரம்மாண்டமான யோகம் அவன் வாழ்க்கையில் என்னென்ன நினைச்சாங்களும் படிக்கிறது டாக்டர் படிக்கணும் டாக்டர் படிக்கலாம் இன்ஜினியர் அதாவது டாக்டருக்கு படிக்கிறது அதிக வாய்ப்பு உண்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு சம்மந்தப்பட்ட டாக்டர் படிப்பு யோகத்தை கொடுத்துரும் ஏன் அப்படின்னா அந்த ரிஷப லக்கணத்துக்கு ரெண்டாம் வீட்டு அதாவது பதினொன்று இருபது ரிஷ மிதனத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் மிதனத்துக்கு ஏழாம் வீடு யாரும் குரு குருவுக்கு அஞ்சு அஞ்சாம் அஞ்சாம் பார்வையை பதினோராம் வீட்டை பார்த்துரும் பிரம்மாண்டமான யோகம் பிரம்மாண்டமான வேலை பிரம்மாண்டமான யோகத்தை கொடுத்துரும் அந்த இருபது வயசு வரைக்கும் ஆனால் ரிஷப லக்கணத்துக்கு அந்த இருபத்தொன்றுலேருந்து முப்பது வயது வரைக்கும் அப்போ தான் அவருக்கு கடன் வாங்கி அதாவது திருமணத்தை செய்து மகனுக்கோ மகளுக்கோ தன்னுடைய கர்ம அதாவது தேவையற்ற பெரிய பிரச்சனைகளை மாட்டிக்குவாங்க அப்போ கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இந்த ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு நாற்பது வயசு நடக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் கொஞ்சம் வீடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் வண்டி வாகனம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் வாங்கலாம் அப்போ என்ன அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வயிறு சம்மந்தப்பட்ட ஆப்ரேஷன் அவங்க வீட்டில் நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது இந்த நாற்பது வயசில் உள்ளவங்களுக்கு ஹெர்னியாக குடல் இறக்க சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அடுத்தது நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் எதிர்பார திடீர் அசிஷ்டங்கள் யோகங்கள் உண்டு பெரிய யோகத்தை உண்டு அதாவது ஒருத்தர் வந்து ரிஷப் லக்கணத்தில் பிறந்து அவர் நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் பிரம்மாண்டமாக யோகம் ஆகிடும் ஐம்பத்தோரு வயசுலேருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் ரொம்ப கவனமுடன் கையாளணும் ஏன்னா தேவையில்லாத பிரச்சனை எல்லாம் அதாவது எந்த பிரச்சனையும் பொதுவான ஒரு விஷயத்துக்கு போகிறோம் கோவில் விஷயத்துக்கு போகிறோம் இல்லை பொதுவாக ஒரு பஞ்சாயத்து போகி
சரி இருபத்தி ஒரு வயசுலேருந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் அப்படிங்கிற விஷயம் எதிர்பார திரிய திருமணம் அப்போ வந்து லவ் மேரேஜ் நடக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு உண்டு கொஞ்சம் கவனமுடன் இருக்கணும் மிதன லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க இருபத்தோரு வயசுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருந்தாங்க ஏன்னா அஞ்சாம் மதிப்பதும் ஏழாம் மதிப்பதும் ஐந்தில் கேதியோட சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னா எதிர்பாராத திரிய திருமணங்கள் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் சரி படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இப்போ வெளிநாடு போகலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வெளிநாடு போக யோகம் உண்டு வெளிநாடு போனாங்கன்னா ஏழு வருஷம் அதாவது இந்த காதல் வந்து ஏழு வரு ஏழு வருடங்கள் தொடரும் அப்படிங்கிறத அந்த சிம்ம லக்கணத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் அப்போ தான் அவங்க லைஃப் பெரிய அச்சுமெண்ட் அதாவது எதிர்பாராத திடீர் யோகம் திடீர் லாபங்கள் பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய காலம் அந்த நாற்பது நாற்பது வயது வரையும் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வயது அதாவது நாற்பத்தி ஒன்று விட்டு ஐம்பது அவங்க நினச்சது அடையக்கூடியது அவங்க வாழ்க்கையில் இவ இது நாள் வரைக்கும் பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாமே பிரம்மாண்டமாக பண்ணலாம் என் குழந்தைக்கு படிக்க வைக்கிறது என் குழந்தைய வந்து வெளிநாடு அனுப்புறது என் குழந்தைக்கு வந்து பெரிய அளவில் வீடு வாங்கி வைக்கிறது அதுவும் மேற் அதாவது அந்நிய மொழி பேசக்கூடிய இடங்களில் வீடு வாங்கி வைக்கக்கூடிய யோகாப்பெல்லாம் இந்த உண்டு இந்த மிதன லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஐம்பது வயசு ஐம்பத்தோரு வயசுலேருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் அப்போ தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லக்கணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருச்சிய லக்கணமாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இந்த விருச்சிய லக்கணத்தை ரெண்டில் குரு இருக்கும்போது ஜாதகரும் அந்த ஜாதகருடைய க அதாவது என்ன அப்படின்னா குடும்பத்தின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய நிறைய பிரிவினை பிரச்சனைகளை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதாட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இந்த மிதன லக்கணக்காரங்களுக்கு என்னென்னா ஜாதகர் ஜாதகருடைய அப்பா ஜாதகருடைய மனைவி இவங்க மூணு பேருக்குள்ளே சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடு வேறுபாடு வரும் கொஞ்சம் கவனமுடன் இருக்க வேண்டிய மிதன லக்கணத்திற்கு இப்படி நம்ம பன்னிரெண்டு லக்கணத்துக்கு நம்ம அதை பார்க்கணும் ஓகே சார் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்குள்ள <laughs> 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 ஏன்னா இருபத்தெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருட காலங்கள் ரெண்டு வருடம் இப்போ பதிமூணு பதிமூணு இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு மாதம் டைம் இருக்குது இருபத்தி ஏழு மாதத்தில் குழந்த உண்டு இந்த அம்மாட்ட நீர் அதாவது எப்படியும் சனிக்கேது செவ்வாய்க்கேது சம்மந்தப்பட்டால் நீர் குமிழி கற்பப்பையில் நீர் குமிழியும் அந்த கற்பப்பையில் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த சினி முட்டையோட பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும் அதை விட்டு கொஞ்சம் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணணும் அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லக்கணம் வந்து மிதன லக்கணம் ஏழாம் அதிபதி பாதகாதிபதி இந்த வீட்டு மூணாம் அதிபதி சூரியன் இந்த வீட்டு மூணாம் அதிபதி சனி அப்போ சூரியன் சனி சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னா கருப்பையில் பிரச்சனை அது விந்தணுக்கள் பிரச்சனை இருக்குது ரெண்டே டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக் பிரச்சனை சரியாயிடும் இந்த இருபத்தேழு மாதத்தில் யோகமான காலம் உண்டு இருமலுக்கு பிரச்சனை கிடையாது நல்லாயிருக்கும் ஸோ சார் நீங்கள் வந்து இந்த லக்கணம்க்குலாம் வந்து பலன் எப்படி இருக்கும் பாதிப்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ தொடர்ந்து பேசலாம் கண்டிப்பாக இப்போ கடக லக்கணத்தில் ஒரு ஜாதகர் பிறக்கிறார் அப்படின்னா முத பத்து வருடம் நான் கடக லக்கணமாக இருந்து முத பத்து வருஷத்தில் என் குழந்தை எனக்கு வந்து பத்து வயசு ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பாக இந்த குறுபெயர்ச்சி வந்து பெரிய யோகத்தை கொடுக்காது என்னென்னா உடல் உபாதைகள் கடன் சார்ந்த வீட்டுக்கு அதாவது குடும்பத்துக்கு பெரிய நெருடலான காலம் இப்போ பத்து வயசில் ஒரு குழந்தை கடக லக்கணத்தில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீட்டில் கடன் வீடு வந் வீடு மாற்றுறது இடம் மாற்றுறது லாஸ்ட் ஒரு எயிட் மந்த்துக்குள்ளே வீட்டை மாற்றிருக்கணும் இடம் விட்டு இடம் பிரச்சனை அதுவே பதினோரு வயசுலேருந்து இருபது வயசு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு குழந்தை கடக லக்கணத்தில் பிரம்மாண்டமான யோகம் யோகத்தில் யோகம் பிரம்மாண்டமாக இந்த ஒரு வருஷம் யோகத்தை கொடுத்துரும் அடுத்தது அதுவே வந்து பார்த்திங்க கடக லக்கணத்தில் பிறந்தவருக்கு ஒரு இருபத்தோரு வயசுலேருந்து முப்பது முப்பது வயசு வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா எதிர்பாராத திடீர் யோகம் வெளிநாடு போகிறது வேலை இது நாள் வரைக்கும் எனக்கு வேலை கிடைக்கல கடக லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல எனக்கு வயசு இருபத்தெட்டு வயசு இருபத்தொம்பது வயசு முப்பது வயசு ஆகணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக வேலை உண்டு வெளிநாடு தொடர்பு உண்டு யோகமான காலம் உண்டு வீடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் யோகத்தை கொடுக்கும் அதேமாதிரி மனை சம்மந்தப்பட்ட யோகத்தை கொடுக்கும் இந்த கடக லக்கணத்திற்கு அதுவே முப்பத்தோரு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் திடீர் யோகங்கள் என்ன அப்படின்னா எதிர்பாராத நட்புகள் மூலமாக எதிர்பாராத திடீர் திருமணம் நடக்கூடிய காலத்தால் அதாவது எதிர்பாலன் வந்து நன் நட்புகள் மூலமாக ஆணாந்த பெண் பெண் மூ பெண்ணாந்த ஆண் மூலமாக யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய இந்த கடக லக்கணத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு நாற்பத்தோரு வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா தேவையற்ற பிரிவுகள் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் தேவையற்ற வம் வீண் வம்பு வழக்குகள் நெருடலான காலமாக இருக்கும் இந்த குறுபயிற்சி ஒரு வருஷ காலத்தில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தோரு வயசுலேருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் எதிர்பாராத திடீர் யோகம் ஆனால் என்ன உடல் சார்ந்த பிரச்சனை அதில் வந்து என்னென்னா தோல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்
அப்படி ஒரு திடீர் யோகத்தை கொடுக்கக்கூடியது அதாவது அவர்களுக்கு அவருடைய குடும்பத்திற்கு அவருடைய மாமன் மாமன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு எதிர்பாரா திடீர் யோகத்தை கொடுக்கக்கூடியது மொதல் பத்து வருஷம் இப்போ சிம்ம லக்கணத்தில் ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா இந்த காலத்தில் பிறந்துச்சுன்னா யோகத்தை கொடுத்துரும் சரி பதினோரு வயசுலேருந்து இருபது வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஜாதகம் இருக்குது சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்தால் அவங்க வீட்டில் வந்து எனக்கு ஒரு பன்னெண்டு வயசு சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்திருக்குன்னா திடீர் யோகத்தை குடும்பத்தில் வந்து என்ன பண்ணும் வீடு வாங்குறதுக்கு யோகத்தை கொடுத்துரும் மனை வாங்க யோகத்தை கொடுத்துரும் வெளிநாடு சம்மந்தப்பட்ட நண்பர்களுக்கு உதவி கிடைக்கும் வெளிநாடு போகக்கூடிய யோகம் உண்டு அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு இந்த ஜாதகரே வெளிநாட்டை போய் படிக்கக்கூடிய யோகம் உண்டு ஏன்னா பதினேழு வயசு வரையும் அங்கே தான் இருக்குது பதினெட்டு வயசு வரையும் அங்கே இருக்குது நல்லாயிருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு வயசில் முப்பது வயசு திருமணம் வந்து காதல் திருமணம் தான் சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்தவருக்கு இருபத்தோரு வயசுலேருந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திரு திருமணங்கள் எதிர்பாராத திடீர் திருமணம் நடக்கும் கொஞ்சம் கவனமுடன் இருக்கணும் ஏன்னா எதிர் மனம் சஞ்சலப்படக்கூடிய காலம் இந்த காலம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தோரு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் அந்த லைஃப்பில் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டு இப்போ தான் அவங்க வந்து கடன் வாங்கி வீடு வாங்குவாங்க இந்த சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்தால் கார் வாங்குவாங்க அவங்க லைஃப்பில் பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் இந்த சிம்ம லக்கணத்தை இருக்குது அடுத்தது சிம்ம லக்கணத்தில் வந்து நாற்பத்தோரு வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தான் அது அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது அறுபது ஐம்பத்தோரு வயசுலேருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்தால் கொஞ்சம் கவனமுடன் இருக்கக்கூடிய காலம் இந்த சிம்ம லக்கணம் தான் ஆனால் இதில் பொறுத்தளவுக்கு அதிகமாக வந்து யார் அப்படின்னா சிம்ம லக்கணம் ஒரு பாக்கியமான லக்கணமாக தான் இந்த குறுப்பயிற்சி இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் சரிங்கம்மா உங்களுடைய வயசுமா முப்பத்தி ஓகே பையனுக்காக கேக்குறீங்க அவருடைய பெயர் என்னமா வெளிநாடு போவாரா எதிர்பார்த்துருக்கிறோம் காலம் உண்டு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் ஜூலைக்கு பிறகுதான் அவருடைய வாய்ப்பு அதிகமா வருது ஜூன் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி பிறகு ஒரு முயற்சி பண்ணுங்க வாய்ப்பு உண்டு ஆனா ஜனவரிக்கு பிறகு நீங்க அப்ளை பண்ணி அது கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு அது போறதுக்கு மூணு மாதம் நாலு மாதம் எடுத்துக்கும் ஜூன் மாதம் பிறகு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் இந்த ஜாதகருக்கு அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க சிவகுமார் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் உடையார்த்து மேடம் யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் ஓகே உங்களுடைய லக்கணம் சொல்லுங்க சார் மிதன ராசி மிதன இது கன்னியா லக்கணம் மேடம் சரிங்க சார் உங்க வயசு சார் 58 ஓகே என்ன சந்தேகம் சார் கேளுங்க தொழில் பத்தி கேக்குறேன் மேடம் கும்ப லக்கணம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு கும்ப லக்கணத்து பத்தாம் அதிபதி யாருன்னு குரு பத்துல குரு வந்து பெரிய பிரமாண்டத்தை கொடுக்கல பதினோராம் வீட்டுக்கு வரும்போது செவ்வாய் ஏழுல இருக்கு இருமலுக்கு நல்ல காலம் பிறக்குது கண்டிப்பா ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இதுல இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்க வந்து அந்த பச்சரிசி இருக்குல்ல பச்சரிசியை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வெள்ளம் பச்சரிசி அவுள் இது மூணையும் கலந்து என்ன பண்ணணும் ஏதோ ஒரு இடத்துல போகும்போது தூக்கிட்டே போகணும் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் தூக்கிட்டே போகணும் அது சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை தூவுனா அவங்க வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா கும்பலக்கணம் கும்பராசி பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் போகுது இவங்க என்ன பண்ணும் காமதேனு பசுமாடு இல்லை காமதேனு வச்சு வழிபாடு பண்ணுறது பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் தொழில் அப்படின்னா பசுமாட்டை வளர்க்கணும் தொழில் வீட்டில் ஒரு ரெண்டு பசுமாடு வளர்த்தா தான் இவர் மாற்றத்தை கொடுக்கும் அது இல்லைன்னா இவருக்கு யோகமே கொடுக்காது பத்தாம் வீடு செவ்வாய்ங்கிறத விட்டு இவருக்கு வேலை வந்து என்னன்னா அதிகமாக வந்து ஒரு செவ்வாய் அப்படின்னா நம்ம நம்ம எங்கள் இதில் என்ன பண்ணுவோம் வெட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெட்டுதல்னா நம்ம நம்ம எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் பண்ணுறது இல்லை வந்து தையல் மிஷின் பண்ணுற தையல் டைலர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணால் ஈ ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ரொம்ப வருமானம் உண்டு கொஞ்சம் கவனமுடன் கையாளக்கூடிய ஜாதகம் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் மாறப்போது லைஃப்பு கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தால் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் முயற்சிக்கூடியோ <laughs> அது தர்ம கர்மாதிபதியாக யோகத்தை பெறக்கூடிய இந்த சூரியன் வந்து பிரம்மாண்ட யோகத்தை பண்ணுவார் மாற்றத்திற்கு மாற்றத்திற்கான காலம் வந்துட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக கொஞ்சம் வந்து பதட்டப்படாமல் உங்கள் எக்ஸாம் மட்டும் எழுதுங்க லைஃப்பில் பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சார் பேர்
வருவாங்க <laughs> பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் ஸ்ரீனிவாசன் பேர் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் வெங்கடேஷ் பேர் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ரமணாங்கிற பேர் நல்லா வந்தால் நல்லாயிருக்கும் இவங்களோட வீடு வந்து அவங்க கூட பிறந்தது ரெண்டு பையன் தான் இருப்பாங்க அவங்க வீடு தெற்கு வடக்கு வீடாக இருக்கும் கோவில் பக்கத்தில் அவங்க வீடு இருக்கும் அந்த பையன் தான் இந்த பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை வருவாங்க ஓகே ஸோ பேரோட சேர்த்தே சொல்லிட்டாரு தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 என் பேர் கஸ்தூரி வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா கஸ்தூரி சாலிகிராமத்துலேருந்து பேசுகிறேன் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்கம்மா டாக்டருக்காக டாக்டருக்காக பொண்ணுக்காக ஓகேம்மா சிம்ம ராசி சிம்ம லக்கணம் குழந்தை தள்ளி போயிட்டே இருக்கு அதுக்காக கேட்கணும் அவங்களுடைய வயசு என்னம்மா நைன்டீன்ல பிறந்தா நைன்டி நைன்டீன்ல பிறந்தாங்க ஓகே அவங்களுடைய பெயர்மா ராதிகா சரிங்கம்மா மாப்பிள்ள பேரு மோகன் பாலாஜி சரிங்க மோகன் பாலாஜி கண்டிப்பா வந்து மோகன் பேர் நல்லா இருக்கு இதுல என்ன அப்படின்னா ஜாதகருடைய அதாவது இரண்டு பேர்டையும் செக் பண்ண சொல்லுங்க செக் பண்ணா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுல வந்து அந்த ரெண்டு பேருக்கும் கால்சியம் சம்மந்தப்பட்ட குறைபாடு இருக்கும் அதை மட்டும் செக் பண்ணுங்க கால்சியம் பாஸ்பரஸ் மெக்னீசியம் பொட்டாசியம் அப்படின்னு இந்த நாலு அதாவது இந்த இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கும் இப்ப இருபத்தொன்பது அப்படின்னு விசாக நட்சத்திரத்துல ட்ராவல் ஆகுது புள்ளி லக்கண புள்ளி ஏஎல்பி புள்ளி இதை மட்டும் ஒரே ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு இதுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் ஏன்னா இவங்களுக்கு தைராய்டு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை யாராச்சும் ரெண்டு பேருக்கு ஒருத்தருக்கு வர்றது வாய்ப்பு இருக்கு அதால் தான் குழந்தை லேட் ஆகுது கருது தங்க மாட்டேங்குது மற்றபடி மேஜராக ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை இதை மட்டும் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பண்ணிட்டா போதும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா ஸ்ருதி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க தஞ்சாவூர்லேருந்து ஓகே யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கம்மா பத்தாம் வீடு <laughs> ஒன்னால் முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வேகமாக ஓடும் அப்போ சில இடத்துல இவங்க வந்து கும்பராசியை பொறுத்தளவுக்கு பிரம்மாண்ட யோகத்தை பண்ணக்கூடிய யோகம் உண்டு இவங்க பின்னாடி இருந்து உறுதுணையாக இருந்தாலே போதும் நல்லாயிருக்கும் எங்களுக்கு ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என்னுடைய பேர் திருக்காம்பு மேடம் ஓகே எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் மாடிச்சேரிலேருந்து பண்ணுறேன் மேடம் சரிங்க யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எங்கள் பையனுக்கு மேடம் ஓகே அவருடைய பேர் சொல்லுங்கள் சார் வேண்டாம் <laughs> நட்சத்திரம் 
அதை படிக்க முடிச்சாங்க வேலை விஷயமா கேட்கணும் ஓகே லக்கணம் தெரியுங்களா லக்கணம் தெரியலைங்க கதை நட்சத்திரம் சரி சரி ஓகேங்கம்மா என்ன சந்தேகம்மா அவருக்கு வேலை விஷயமா இப்ப அத முழுசும் படிச்சு முடிக்கல அவரு வேலை விஷயமா அத எதுக்குமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம வேலைக்கும் போகாம இருக்காரு அவரு வருங்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவரு ஒடிபடம் ஒன்பதுல குறுங்கிற மாதிரி இந்த ஜாதகரை நீங்க வெளியில அனுப்பினா மட்டும்தான் மாற்றத்தை கொடுக்கும் வீட்டுல இருந்த பெரிய யோகத்தை பண்ணாது கொஞ்சம் வெளியில அனுப்புறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க ஏன்னா நவம்பர் நாலு முறைக்கு ஒரு வெளியில ஒப்பக்கூடிய யோகத்தை கொடுத்துரும் கண்டிப்பா ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் இந்த ஜாதகருக்கு ஏன்னா எதிர்பார்த்த யோகங்கிறது நவம்பர் அஞ்சுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்துரும் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுவார் இந்த ஜாதகர் இன்னைக்கு இவர் போகலே அப்படின்னு மட்டும் நினைக்க வேண்டாம் படிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற மட்டும் நினைக்க வேண்டாம் இது பெரிய அளவு மாற்றத்தை கொடுக்கும் இந்த ஜாதகர் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சார் எனக்கு ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்கு சார் நிறைய பேருக்கு வந்து இதுக்கான விடை தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தங்க வெல்லம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கவே முடியாத அளவுக்கு உச்சத்தை தொட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இதுக்கான காரணம் என்ன அது எப்போ குறையும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுங்களா கண்டிப்பா இதில் அந்த அச்சியலக்கண பத்திரத்தில் வந்து நம்ம வந்து பதினஞ்சு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுங்கிறது வந்து இந்தியாவோட சுதந்திரத்துக்கான நாள் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு பன்னிரெண்டு மணி ஒரு நிமிஷம் டெல்லிக்கு ஜாதகம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இருபது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுங்கிற தேதியை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் மூல நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து பூர பூரட நட்சத்திரம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு தனுசு ராசி தனுசு லக்கணத்தில் அவரோட லைஃப் வந்து இந்தியாவோட லைஃப் பெரிய அளவு மாற்றத்தை கொடுக்கும் பூரட நட்சத்திரம் அப்படின்னாலே பங்குச்சந்தையாக இருக்கட்டும் இல்லை பண பணப்பெருக்கமாக இருக்கட்டும் இல்லை பணத்தோட நிலையாக இருக்கட்டும் தங்கத்தோட நிலையாக இருக்கட்டும் இந்த ஒரு வருட காலத்தில் அதாவது இந்த இருபத்தி மூணு அஞ்சு சாரி இருபது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ப இருபது வரைக்கும் பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் அதாவது மேலே ஹை லெவல் பீப் ஹையாக போவோம் அடுத்து லோ வரும் ஹையாக போவோம் இந்த ஒரு வருட காலங்கள் பங்கு முதலீட்ட முதலீட்டார்கள் எல்லாருமே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி தன்னுடைய பெருக்கத்தை பெருக்கிக்கலாம் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது பயன்படுத்திங்க அதேமாதிரி தங்கத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க இந்த ஒரு வருட காலத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெரிய அளவில் யோகத்தை பண்ணக்கூடிய பண்ணலாம் இந்த ஒரு வருஷத்தில் மாற்றத்தை கொடுக்கும் பெரிய அளவில் பங்கு சந்தை உணவு உயர்ந்து உயர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் லைஃப்பில் பெரிய மாற்றம் கொடுக்கும் இந்தியாவுக்கு ஓகே சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை பத்தி எங்களுக்கு ரொம்ப விளக்கமா நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க அதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் உங்களுடைய அடுத்த அடுத்த பாதைகளுக்காக எங்க சார்பாகவும் வந்து உங்களுக்கு பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ஓகே இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் கூட வேறொரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்